हेलो एवरी वन माई सेल्फ अरवित मिश्रा एंड टूडे आई हैव कम अप विद वन मोर टॉपिक ऑफ मॉट सेवन दैट इज़ मेंटेनेंस एंड प्रैक्टिसेस सो द टॉपिक नेम्ड एज बियरिंग एंड इन दिस एवियशन वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट वॉट आर द प्रॉपर्टीज दैट लुब्रिकेंट शुड हैव टू बी सिलेक्टेड फॉर बियरिंग सो दिस वीडियो विल बी द कंटिनेशन ऑफ माई प्रीवियस वीडियोज प्लीज वॉच दोज वीडियोज ऑल्सो सो दैट यू विल हैव बेटर आइडिया फॉर द टॉपिक दैट इज नेम्ड एज बियरिंग and uh, uh, guys uh, be with me till the end of this video session so that uh, as i have already mentioned in my previous videos also that i will be covering most of the uh, points that will be related to the dg6 exam point of view and uh, after watching this video if you face any kind of difficulty or doubt then you can post your uh, query in the comment box then i will try my level best to come up with best and correct answer ओके गाइस सो द टॉपिक इज बियरिंग एंड इन बियरिंग वी आर गोइंग टू सी द बियरिंग लुब्रिकेंट जनरल मींस इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू सी कि कौन सी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है और जो हम एक लुब्रिकेंट सिलेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर क्या क्या खासियत होनी चाहिए उसके बारे में हम आज इस टॉपिक में बात करेंगे इवन हम लोगों ने कोई प्रॉपर लुब्रिकेंट सिलेक्ट कर लिया तो उस प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ लुब्रिकेंट के बाद भी इम्पॉर्टेंट क्या है उस लुब्रिकेंट को सही से यूज़ करना मतलब आपको सही से उसे लगाना उसके साथ ही अगर आप ये सब काम करते हैं तो आपका जो लुब्रिकेंट है वो क्लीन भी होना चाहिए मतलब आपको उसे गंदा भी नहीं रखना है आपको उसे कॉन्टेमिनेशन से बचाना है तो यही सब चीज़ों के बारे में हम इन, आ, इन इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं तो स्टार्ट करते हैं अपने मतलब पर्टिकुलर टॉपिक से तो पहला पॉइंट बोलता है वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू अचीविंग रिलायबिलिटी ऑफ बियरिंग इज प्रॉपर लुब्रिकेशन तो एक चीज़ मैं आपसे क्लियर करूं एक जो बियरिंग है बियरिंग में मैटर करता है हम लोग कौन सा लुब्रिकेंट यूज़ कर रहे हैं द मेन रीज़न फॉर दैट कि बियरिंग जो है कंटिन्यूसली लोड कैरी करता है उसके साथ साथ फ्रिक्शन को मिनिमाइज करता है अब बियरिंग ये काम करता है अगर बियरिंग में जो रोटेटिंग एलिमेंट है बियरिंग में क्या आपका रोटेटिंग एलिमेंट है जो कि रेस में घूम रहा है अगर रेस वे और रोटेटिंग एलिमेंट के बीच में हमने ऑयल की कोटिंग नहीं की तो वहीं पे फ्रिक्शन की प्रॉब्लम की वजह से ओवर हीटिंग डेवलप होगी और ओवर हीटिंग की वजह से वो बियरिंग ही खराब हो जाएगा अगर बियरिंग ही खराब हो गया तो जिस पर्पज से आपने बियरिंग वहाँ पे इंस्टॉल करके रखा है वो चीज़ तो फिर पूरी के तरीके से आपको आउटपुट इम देने लगेगी मतलब वो खुद भी डैमेज होने लगे फॉर एग्जाम्पल शाफ्ट पे आपने अरेंज करके रखा है बियरिंग तो शाफ्ट अब जितना भी लोड इंड्यूस कर रही होगी वो शाफ्ट भी बैंड होने लग जाएगी तो इसलिए बियरिंग का परफेक्ट काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये कैसे मेंटेन करता है ये एज ए लुब्रिकेंट जो हम लोग एक लुब्रिकेंट इस्तेमाल कर रहे हैं बियरिंग में उसका यहाँ पे मेजर रोल रहता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए कि हम कौन सा लुब्रिकेंट प्रेफर कर रहे हैं उस लुब्रिकेंट की क्या खासियत है वो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी हो रहा है हमने कैसा लुब्रिकेंट लगाया है और कितने टेम्परेचर पर वो प्रॉपर इफेक्टिव ऑपरेशन देगा तो अब देखते हैं तो रिलायबिलिटी लेने के लिए क्योंकि हमारा बियरिंग का जो लाइफ है ना वो मेंटेन करने के लिए अपने को लुब्रिकेंट जरूरत पड़ता है तो अब देखते हैं वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू अचीविंग रिलायबिलिटी ऑफ द बियरिंग इज प्रॉपर लुब्रिकेशन रिलायबिलिटी ऑप्टेन करनी है तो प्रॉपर लुब्रिकेशन होना मांगता है बियरिंग ऑपरेट ऑन वेरी थिन फिल्म ऑफ लुब्रिकेंट विच हैव टू बी मेंटेन टू एंश्योर दैट डिजाइन लाइफ इज अचीव तो अगर आपको डिजाइन लाइफ उसकी अचीव करनी है तो आपने जो लुब्रिकेंट लिया है उसके थिन फिल्म आपको प्रॉपरली लगानी है और वो एंश्योर करता है यानी कि अगर हम लुब्रिकेंट यूज कर रहे हैं एक थिन फिल्म ऑफ लुब्रिकेंट हम लगा रहे हैं रोटेनिक एलिमेंट और हमारे इस रेस के बीच में तो वो एंश्योरिटी दे रही है कि जो आपका बियरिंग का डिजाइन लाइफ है वो एक्चुअली मेंटेन रहेगा वो इतनी जल्दी स्पॉइल नहीं होगा दैट इज वॉट द मीनिंग ऑफ द सेकेंड पॉइंट नाउ द वे ऑफ एंश्योरिंग दिस इस बात को एंश्योरिटी कौन देता है कि आपकी बियरिंग लाइफ एक्सटेंड होगी कंडीशन पहला आप करेक्ट लुब्रिकेंट यूज करो उसके बाद उसको अप्लाई प्रॉपरली करो और उसके बाद उसको क्लीन कंडीशन में रखो मतलब पहले तो अपने को लुब्रिकेंट जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो प्रॉपर होना मांगता है करेक्ट लुब्रिकेंट होना चाहिए करेक्ट लुब्रिकेंट के साथ आप उसे अप्लाई जब कर रहे हो वो प्रॉपरली आप अप्लाई करो उसके बाद उसको क्लीन कंडीशन में मेनटेन रखो अगर लुब्रिकेंट खुद ही कॉन्टेमिनेट हो गया तो वो बियरिंग को आ, कहना चाहिए कि बियरिंग को सुरक्षा नहीं दे पाएगा तो अगर लुब्रिकेंट खुद ही खराब हो गया तो वो लुब्रिकेंट वो बियरिंग को क्या सपोर्ट करेगा तो दैट इज़ वाई हमें लुब्रिकेंट को क्लीन कंडीशन में लगना पड़ेगा अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन फेल होती है वी आर नॉट एबल टू अचीव एनी ऑफ द कंडीशन फ्रॉम प्रीवियस स्लाइड में जो मेंशन है तो हमारा बियरिंग जो है प्री मेच्योर फेलियर हो जाएगा प्री मेच्योर फेलियर मतलब एक लाइफ साइकिल जो लाइफ टाइम उसका दिया हुआ जो टाइम दिया हुआ है स्पैन उससे पहले
will seriously increase the risk of premature bearing failure and interfere with the trouble free running that is now of such crucial importance in ultra competitive global market तो यहाँ पे इस पॉइंट का यही मतलब है आपका बियरिंग जो है वो पहले ही फेल हो जाएगा जो लाइफ उसको डिफाइंड हो उससे पहले ही वो ख़त्म हो जाएगा तो अभी के टाइम पे आज के मार्केट में चूँकि इस जो भी मशीन्स अपन ऑपरेट कर रहे हैं वो हाई स्पीड पे और हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट होने वाली हैं तो हमारा बियरिंग भी उस हिसाब का होना चाहिए तो हमें बियरिंग जो चाहिए वो एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी के साथ फुलफिल चाहिए इसलिए जो लुब्रिकेंट अपन यूज़ करें वो लुब्रिकेंट उस बियरिंग की एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी मेंटेन करके रखना चाहिए तो इस पॉइंट को पढ़ते थे इंक्रीज स्पीड एंड हायर टेम्परेचर एट विच मॉडर्न बियरिंग रूटीनली ऑपरेट कंबाइंड विद द डिमांड प्लेस अपॉन दैम फॉर इम्प्रूवड एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी मीन दैट द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ सुटेबल बियरिंग लुब्रिकेशन टूडे इज मोर क्रूशल दैन इट हैज़ एवर बीन क्योंकि अभी के टाइम पे स्पीड और हाई टेम्परेचर हाई स्पीड और हाई टेम्परेचर क्या कारण होगा अगर हाई स्पीड पे ऑपरेट कर रहे हो तो बियरिंग भी उतना लोड कैरी करने वाला होना चाहिए और उतने आरपीएम पे ऑपरेट होने वाला होना चाहिए अब इतने आरपीएम पे जब बियरिंग घूमेगा तो उसे लुब्रिकेंट की जरूरत पड़ने वाली है अगर आपका लुब्रिकेंट प्रॉपर नहीं हुआ तो बियरिंग में जो रोटेटिंग एलिमेंट है और रेस है जिसमें वो घूम रहा है वहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट होने की वजह से वहाँ पे क्या होगा अब ओवर हीटिंग टेंडेंसी होगी वंस ओवर हीटिंग टेंडेंसी आई आपका बियरिंग डैमेज होना शुरू हो जाएगा तो उससे अपने को बचाना है इसलिए हमें लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करना होता है नाउ अब देखते हैं हम लोग क्या क्या चीज़ें हमारे लिए मैटर करती हैं जो अगर हम लुब्रिकेंट सेलेक्ट कर रहे हैं तो क्या क्या खासियत उसमें होने चाहिए पहला पॉइंट रिड्यूस फ्रिक्शन एंड वियर बाय प्रोवाइडिंग अ हाइड्रोडाइनमिक फिल्म ऑफ सफिशिएंट स्ट्रेंथ एंड थिकनेस टू सपोर्ट द लोड एंड सेपरेट द बॉल्स फ्रॉम द रेस वे प्रिवेंटिंग मेटल टू मेटल कांटेक्ट तो दोस्तों पहला सबसे इंपॉर्टेंट काम वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में मदद करने वाला होना चाहिए वियर को कम करने वाला होना चाहिए कैसे बाई बाई क्रिएटिंग अ हाइड्रोडाइनमिक फिल्म ऑफ सफिशियंट स्ट्रेंथ एंड थिकनेस प्रॉपर स्ट्रेंथ हो और थिकनेस हो उस ऑयल फिल्म की लेयर की टू सपोर्ट द लोड एंड सेपरेट द बॉल फ्रॉम द रेस वे क्योंकि हम लोग उसे रोटेटिंग एलिमेंट और रेस वे के बीच में ही लगा रहे हैं तो उन दोनों के बीच में जो लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑब्वियसली जो लोड लग रहा है वो आउटर रेस पे या इनर रेस पे लग रहा है और ये आउटर रेस इनर रेस मतलब यही आउटर रिंग और इनर रिंग क्योंकि इन्हीं पर आपका रेस वे है तो यहीं पर लोड आपका लग रहा है तो वो लोड को भी बैलेंस करने का काम ये लुब्रिकेंट करना चाहिए तो ये पहले पॉइंट का यही मतलब है अगर आपका लुब्रिकेंट खराब हुआ तो मेटल टू मेटल कांटेक्ट चालू हो जाएगा मेटल टू मेटल कांटेक्ट चालू हुआ तो जो रोटेटिंग एलिमेंट है या रेस वे है जिसमें वो घूम रहा है हो सकता है वो डैमेज होना शुरू हो जाए उनके मेटल पीसेस उखड़ के बाहर आने लग जाए और बियरिंग में मतलब साउंड क्रिएट होने लग जाए तो पहले पॉइंट से यही मतलब है आपका जो लुब्रिकेंट होगा वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करे वियरिंग वियर प्रॉपर्टी को रिड्यूस करे कैसे हाइड्रोडाइनमिक फिल्म डेवलप जो अपन हाइड्रोडाइनमिक फिल्म मतलब आप जो लुब्रिकेंट यूज़ कर रहे हैं वो एक फिल्म डेवलप कर ले जिसमें स्ट्रेंथ और सफिशेंट स्ट्रेंथ और थिकनेस हो जो कि लोड को सेपरेट मतलब लोड को प्रॉपर ले सके और बॉल और रेसवे को एक तरीके से आइसोलेशन में रख सके आइसोलेट करके रख सके अगर वो दोनों मेटल टू मेटल कांटेक्ट जैसे चीज़ें क्रिएट करे तो हो सकता है हमारा बियरिंग डैमेज होना शुरू हो जाए मिनिमाइज केज पियर बाई रिड्यूसिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन इन केज पॉकेट एंड लैंड सर्फेस इस केज पॉकेट में ही हमारे रोटेटिंग एलिमेंट यानी कि रोलिंग एलिमेंट सेट होते हैं तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में भी स्लाइडिंग फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने का काम बियरिंग जो लुब्रिकेंट है उसको करना है प्रिवेंट ऑक्सीडेशन कॉरोजन ऑफ द बियरिंग रोलिंग एलिमेंट ऑब्वियसली कॉरोजन को प्रिवेंट भी करना है उसको तो ऑक्सीडेशन और कॉरोजन ऑफ द बियरिंग रोटेटिंग एलिमेंट को प्रिवेंट करने का काम भी इस लुब्रिकेंट को करना होगा तो हम लुब्रिकेंट को लगा रहे हैं मतलब हम कॉरोजन को प्रिवेंट कर रहे हैं कॉरोजन को प्रिवेंट करने के साथ हम वियर को मिनिमाइज कर रहे हैं फ्रिक्शन को भी मिनिमाइज कर रहे हैं एक्ट एज ए बैरियर टू कॉन्टेमिनेट लुब्रिकेंट में खुद में भी ऐसी खासियत होनी चाहिए कि वो एज ए बैरियर काम करे कॉन्टेमिनेशन के लिए मतलब अगर उसमें थोड़ा सा कॉन्टेमिनेशन आ रहा है तो ऐसा नहीं हो कि वो रैपिडली डैमेज हो जाए मतलब उसमें इतनी क्षमता होना चाहिए कि थोड़ा बहुत कॉन्टेमिनेशन के साथ वो परफॉर्म कर सके सर्व एज ए हीट ट्रांसफर एजेंट इन सम केसेस कंडक्टिंग हीट अवे फ्रॉम द बियरिंग तो आपका जो लुब्रिकेंट है वो हीट ट्रांसफर एजेंट की तरह भी काम करना चाहिए तो यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा ग्रीस 
ग्रीस आपका हीट ट्रांसफर एजेंट की तरह काम नहीं करता वेर एस ऑयल हमारा कूलेंट की तरह बिहेव करता है उसमें कंडक्शन प्रोसेस हम अचीव कर सकते हैं दिस इज़ द रीज़न हम कॉमर्शियल एयरलाइंस में ऑयल एज ए लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं बट डिसएडवांटेज क्या है ऑयल एज ए लुब्रिकेंट यूज़ करने पे आपको एक सेपरेट इंडिविजुअल सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है ऑयल लुब्रिकेटिंग सिस्टम की जिसका मैं कहूँगा कि ड्राई सम लुब्रिकेशन सिस्टम हम लोग प्रेफर करते हैं अगर ग्रीस की बात करूँ तो ग्रीस में एक एडवांटेज तो है आप प्री लुब्रिकेशन करके रख सकते हैं बट डिसएडवांटेज ये है वो हीट को आ, मतलब हीट को डिसिपेट नहीं कर पाता है तो इसलिए उसमें प्रॉब्लम हो जाती है अब यहाँ बात करते हैं बियरिंग लुब्रिकेंट फॉल इनटू थ्री मेन कैटेगरी या तो ऑयल होगा या ग्रीस होगा या सॉलिड ड्राई फिल्म लुब्रिकेंट होगा तो ये सॉलिड ड्राई फिल्म लुब्रिकेंट जो है ये ग्रीस की कैटेगरी में ही आता है बट ग्रीस नहीं है तो इसमें बात करते हैं विच आर यूजली लिमिटेड टू मॉडरेट स्पीड एंड वेरी लाइट लोडिंग कंडीशन तो ये वो लुब्रिकेंट हैं जो हमारे वेरी लाइट लोडिंग कंडीशन में और मॉडरेट स्पीड पे काम कर सकते हैं एफिशिएंटली तो ग्रीस बिकॉज ऑफ देयर कन्वीनियंस आर बाय द फार मोर वाइडली यूज ऑफ द थ्री तो देखो दोस्तों आउट ऑफ दीज थ्री ग्रीस को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि इसे प्री लुब्रिकेट कर सकते हैं अपन अपने को इतना हैवी सिस्टम यानी कि ऑयल लुब्रिक ऑयल ऑयल लुब्रिकेंट जब अपन यूज़ कर रहे हैं तो अपने को एक लुब्रिकेशन सिस्टम पूरा इंडिविजुअल चाहिए अगर इंडिविजुअल लुब्रिकेशन सिस्टम चाहिए दोस्तों तो उसका मतलब है आपकी कॉस्ट बढ़ गई तो हालांकि हम तो कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट में ऑयल लुब्रिकेंट यूज़ कर रहे हैं बट ये एस प्रीवियसली यही बोला जाता था ग्रीस अगर आप बियरिंग में लगा रहे हो तो आपको एक एक्स्ट्रा लुब्रिकेशन सिस्टम से बचाव है तो यहाँ पे वही बात बोला है सेकेंड पॉइंट में कि ग्रीस आप बिकॉज ऑफ देयर कन्वीनियंस आर बाय द फार मोस्ट वाइडली यूज ऑफ द थ्री एंड हैव बीन द फोकस ऑफ मच डेवलपमेंट ओवर द लास्ट डिकेट मतलब ग्रीस को ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है क्योंकि उसमें प्री लुब्रिकेटेड वाली टेंडेंसी होती है इसके साथ ही आप जो नीचे दो बॉटम में आप दोनों पॉइंट देख रहे हैं प्योर मिनरल ऑयल ये ऑयल कैटेगरी में आ गया और कैल्शियम बेस्ड ग्रीस ये आप याद रख सकते हैं कैल्शियम बेस्ड ग्रीस हम लोग ग्रीस की कैटेगरी में प्रेफर कर रहे हैं जब हमें लुब्रिकेंट यूज़ करना है मतलब आपने हाई आर पी पे ये नॉर्मली अपन बोल सकते हैं कैल्शियम बेस्ड ग्रीस अपन प्रेफर कर रहे हैं सेकेंड जो आपको दिख रहा है पोटेशियम बेस्ड ग्रीस और सोडियम बेस्ड ग्रीस ये दोस्तों अपन को तब प्रेफर करना है जब अपने को पता है कि जो हमारा बियरिंग ऑपरेट होने वाला है उसको मॉइस्चर कंटेंट फेस करना ही पड़ेगा मतलब वो ऐसे रीजन में यूज़ होने वाला है या ऐसे एरिया में उसको काम करना है जहाँ पे उसे मॉइस्चर कंटेंट से बच नहीं सकता वो पूरी तरीके से अगर ऐसी कोई कंडीशन है जहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट आना ही आना है वहाँ पे हम लोग पोटेशियम बेस ग्रीस और सोडियम बेस ग्रीस एज ए लुब्रिकेंट प्रेफर करते हैं तो गाइस आप ये पॉइंट याद रखिएगा मैं स्पेशली आपसे कहूँगा ये वाले पॉइंट आप याद रखिएगा और जितना इस स्लाइड में आपको दिख रहा है लाइक ग्रीस हम आउट ऑफ थ्री प्रेफर कर रहे हैं ये पॉइंट मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इनमें थोड़ा फोकस बना के रखिएगा ओके गाइज दिस मच फ्रॉम माई साइड इन दिस एविएशन वीडियो एंड आई विल बी का coming with the next video based on the bearing so further topics hum log agle video mein baat karenge